हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक गॉस लॉ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट ओके सो आज आप लोगों को हम गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा मैं तो सबसे पहले गॉस लॉ को मैं रिपीट कर रहा हूं गॉस लॉ क्या है व्हाट इज गॉस लॉ गॉस लॉ स्टेट्स दैट फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज इन साइड एंड द एब्सुलूट परमिटिविटी यानी कि एप्सुल ठीक है ना यानी कि बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स क्योंकि फ्लक्स इन और आउट दोनों का सम होना चाहिए अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज इन साइड द क्लोज सरफेस इसके अंदर आने वाला चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिल ये हम बोल सकते हैं गौसला होता है ठीक है तो गौसला में कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है पहले मैं आपको बता दू सपोज आपने कोई अपनी मर्जी से गौसलॉ के एप्लीकेशन के लिए कोई सरफेस चुना है जिसको हम गौशल सरफेस कहते हैं तो गौशल सरफेस में सपोज ये तीन चार्जेज एनक्लोज है तो एक तो इसके ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा कि अंदर वाले चार्जेस की लोकेशन क्या है इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा या गौसलॉ का एप्लीकेशन अंदर वाले चार्जेस की लोकेशन पे निर्भर नहीं करता ठीक है ना तो इसमें आप देख लेते हैं पहला पॉइंट वैलिड फॉर ऑल दी सर्फेसिस ऑफ एनी शेप एंड साइज ठीक है ये गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्रकार के शेप साइज के सर्फेसिस के लिए वैलिड रहता है ठीक है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्रकार का हो ये वैलिड रहेगा वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो यानी कि किसी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये वैलिड रहता है बट ये ध्यान रखने वाली बात है जो हमारी कैलकुलेशन होती है बट द कैलकुलेशन इज इजी इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस एंड सिमेट्रिक लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है किस केस में यदि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है यानी कि रेगुलर है और सिमेट्रिक मींस किसी एक पर्टिकुलर सिमेट्री में आ रहा है ठीक है यानी कि उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या उसके अराउंड अराउंड पर्टिकुलर पॉइंट उसकी सिमेट्री आ रही है तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाती है इसीलिए जनरली गौसलो को हम सिमेट्रिक वाले केसेस में ही लगाते हैं रिमेंबर टू नोट दिस थिंग हम ज्यादातर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और जहां ऑब्जेक्ट्स में सिमेट्री है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री है वहीं पर जनरली हम गौसलो की एप्लीकेशन को करते हैं ओके ये आप विषय ध्यान रखना खड़गे चार्ज में भी एनी वेयर इन साइड द्लोज गोशन सर्फेस में आपको बता सकू इन साइड चार्ज गोश क्लोज गोशन सर्फेस जो एज्यूम की है उसके अंदर चार्ज की लोकेशन कहीं भी हो सकती है जरूरी नहीं है कि वो सेंटर पर ही हो ठीक है ना तो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोकेशन तो आप बोल सकते हैं चार्ज में भी एनी वेयर साइड द क्लोज गोशन सरफेस ओके फोर पॉइंट टू अब इसमें तीन टर्म्स आ रहे हैं फाइव इन फाइव आउट और क्यू इन ठीक है ना ये इनके बारे में समझ लेते हैं तो फाइव इन इज द फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस ठीक है ना बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स क्या आएगा फाइव इन अंदर आएगा फ्लक्स आप ध्यान से देखिए इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इसके चारों तरफ इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके चारों तरफ आएगा और इससे क्या होगी लाइंस इमर्ज होंगी बाहर निकलेंगी तो इन लाइंस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सर्विस के अंदर जाएगा इसलिए फाइव इन ठीक है तो फ्लक्स ड्यू टू क्यू फोर एंड क्यू फाइव विद पॉजिटिव साइन क्योंकि अंदर जाने वाले फ्लक्स को मानते हैं कि वो एड हो रहा है सर्विस के अंदर तो हम बोलेंगे प्लस साइन के साथ लेंगे इसको ठीक है नाउ फाइव आउट फाइव आउट किसकी वजह से आएगा अंदर वाले चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ आएगी ठीक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी बाहर की तरफ तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से बाहर की तरफ वो नेगेटिव साइन के साथ दिया जाएगा बिकॉज वो आउट गोइंग फ्लक्स है इस वॉल्यूम से बाहर जा रहा है ठीक है तो माइनस साइन के साथ इसका फ्लक्स लिया जाएगा तो इन तीनों चार्जेस का फ्लक्स नेगेटिव साइन के साथ एड किया जाएगा और ये वाले चार्जेस आउटसाइड वाले चार्जेस का फ्लक्स आपको कोई भी गोशन सरफेस जो चुनना है उसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है वो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिमेट्रिक होना चाहिए क्या मतलब है सिमेट्रिक होने का सिमेट्रिक होने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक लाइन चार्ज है मैं एक एग्जांपल बता के दे रहा हूं आपको एक लाइन चार्ज है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है आप कौन सी गोशियन सरफेस अप्रोप्रिएट समझते हो 
इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ऐसा सरफेस चुनना है जो सिमेट्रिक होना चाहिए इस लाइन चार्ज के अबाउट यानी कि उस सरफेस का हर पॉइंट इस लाइन चार्ज से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए तो बहुत छोटी सी इजी सी बात है अगर हम एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट इस लाइन चार्ज से क्या होगा बराबर दूरी पे आएगा ये आर है तो ये भी आर होगा ये भी आर होगा तो ये मान सकते हैं कि ये सिमेट्रिक बॉडी है या सिमेट्रिक गोशन सरफेस है ठीक है इसी तरह से यदि सरफेस चार्ज होगा तो सरफेस चार्ज के लिए कोई भी जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा या गोशन सरफेस होगी वो क्यू वाइड रहनी चाहिए ये आप भी समझते हो कि अगर अपन किसी सरफेस को सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज इस तरह की सरफेस तो एक क्यूब ही है जो इसको क्या कर सकता है टोटली एनक्लोज कर सकता है ठीक है एक क्यूब ही है जो इसको क्या कर सकता है टोटली एनक्लोज कर सकता है इस तरह से ओके तो आप इसको इस तरह से एनक्लोज कर सकते हो सिमिलरली एक क्यूब इस तरह से बन जाएगा और इसी तरह से एक क्यूब आप यहां भी पूरा कर सकते हो जैसे यहां पूरा किया ऐसे इस तरह भी आप पूरा कर सकते हो इसको आप आगे बढ़ा दो ठीक है ना सिमिलरली इसको भी आप आगे बढ़ा दो और ये इस तरह से आपका सरफेस बन जाएगा तो कोई भी एनक्लोज सरफेस जो होगा वो आपका इस तरह से इसको एन, एन केस करेगा ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है इसी तरह से पॉइंट चार्ज यदि कोई चार्ज आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू तो उसके अराउंड एक स्फेयर यदि ड्रॉ किया जाए या गोशन सरफेस को स्फेयर दिया जाए तो उसका हर पॉइंट स्फेयर का इस चार्ज से क्या होगा बराबर डिस्टेंस पे होगा तो पॉइंट चार्ज के लिए गोशन सर्फेस क्या चुनी जाएगी ये स्फेयर रहना चाहिए ठीक है ना तो ये ये चॉइस है जो रिकमेंडेड है इन सरफेस के लिए ठीक है ना वाइल्ड सूजी के गोशन सर्फेस नाउ अभी हम लोग इसको अच्छे से समझने के बाद गौसलो को इसकी एप्लीकेशन पे जा रहे हैं यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस ठीक है अलग अलग केसेस में हमको अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे और सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ठीक है ना तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ठीक है तो इसको आप ध्यान से समझिएगा सबसे पहले फर्स्ट केस वी आर हैविंग एन इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और स्ट्रेट है ठीक है ना तो इसका ये ध्यान रखना इसकी लेंथ क्या है ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ठीक है यहां पे हमने डैश डैश करके इनफाइनाइट लेंथ तक ये जा रहा है तो इसके लिए हमको किसी पॉइंट P जो R डिस्टेंस पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है उस पॉइंट P का इस वायर से उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज वायर तो ये हम लोग बॉस लॉ को यूज करते हुए बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको हम लोग ट्राई करते हैं तो सबसे पहले सपोज लीने चार्ज डेंसिटी दी हुई है लेमडा कुलाम पर मीटर स्क्वायर बिकॉज लाइन में चार्ज है तो लीने चार्ज डेंसिटी गिवेन होगी तो हम एज्यूम करेंगे गोशन सरफेस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है गोशन सरफेस इस तरह से ली जाएगी कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उससे वो सरफेस हमेशा क्या रहे इक्वी डिस्टेंट रहे बराबर दूरी पे रहे उस सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लगभग सेम डिस्टेंस पे आए तो ऐसे केस में हम सिलेंडर को ही क्या करेंगे मोस्ट सुटेबल चॉइस बनाएंगे तो सिलेंडर हमारी मोस्ट सुटेबल चॉइस है बिकॉज सिलेंडर पे लाई करने वाला हर पॉइंट इस लाइन से क्या है इक्वी डिस्टेंट बराबर है तो हमने क्वेश्चन सरफेस चूज कर लिया सिलेंडर जिसकी लेंथ एल मान लेते हैं अपन सपोज कोई ना कोई लेंथ अपन एज्यूम करेंगे स्मॉल एल तो उस स्मॉल एल लेंथ के अंदर जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड जो लाइन चार्ज है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यानी कि क्यू इन साइड द्वेश्चन सरफेस विल बी द चार्ज इन दिस सिलेंडर तो जो चार्ज सिलेंडर के अंदर होगा वो कहां से यहां से लेके यहां तक का जो चार्ज होगा बिकॉज ये नीचे भी इनफाइनाइट है ऊपर भी इनफाइनाइट है हमको केवल यहां से यहां तक का चार्ज लेना है जो सिलेंडर के अंदर आ रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होती है लीनर चार्ज डेंसिटी उसको क्या बोलेंगे अपन लेंडा इन लेंथ तो ये हो जाएगा आपका इन चार्ज ठीक है ना फिर टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इन और आउट दोनों वैल्यूज मालूम होनी चाहिए तो टोटल फ्लक्स कितना होगा तो बाहर वाला अंदर वाला चार्ज ये सारा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे यहां मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ रहा है और ये सरफेस की जो वैल्यू है ये सरफेस एरिया की वो मान लेते हैं एस आएगा सपोज तो ये हो जाएगा ई इंटू एस इज द 
टोटल फ्लक्स ड्यू टू टोटल फ्लक्स ड्यू टू इन साइड चार्ज ठीक है ना यानी कि ये जो फ्लक्स आउट की वैल्यू है ये वैल्यू ये वाली होगी ठीक है ना अब इन साइड वाले फ्लक्स की वैल्यू किस वजह से आएगी कोई बाहर वाले चार्जेस की वजह से जो यहां पर एबसेंट है तो ये वैल्यू जीरो रहेगी ये जीरो लिख दिया मैंने फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी वैल्यू ई इंटू एस अब एस क्या है सरफेस एरिया तो किसी एलिमेंट एस पर फोकस कर लेते हैं डेल्टा एस पर छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं मैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी सरफेस uh, एरिया का जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन क्योंकि तो सरफेस एरिया का वेक्टर क्या होता है नॉर्मल के अलाउ होता है सरफेस एरिया के नॉर्मल के अलाउ तो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो थीटा जीरो रहेगा थीटा जीरो होगा तो ई डॉट एस क्योंकि ई और डॉट एस का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए तो ई डॉट एस यानी कि ई एस कॉस थीटा थीटा जीरो है तो कॉस वन होगा तो ई एस मिलेगा अपन को है ना तो सरफेस एरिया अपन को क्या लेना है वो अपन को सोचना है तो अब टोटल सरफेस कैसे कैलकुलेट होगी इसकी मान लेते हैं ये क्या है एक सिलेंड्रिकल फिगर है या सिलेंड्रिकल कोई क्लॉथ है या कोई क्या बोलते हैं कर्टेन है मान लेते हैं मैट है सिलेंड्रिकल मैट तो सिलेंड्रिकल मैट को हम अगर कट कर दें किसी साइड से ऐसे और इसको खोल दें तो इट विल बिकम ए रेक्टेंगल ठीक है ना किस प्रकार का रेक्टेंगल बन जाएगा इस प्रकार का ही रेक्टेंगल बन जाएगा ठीक है मैं इसको ड्रॉ करके दिखाई दूंगा आपको ये इस प्रकार का रेक्टेंगल के रूप में खुल जाएगा ठीक है उस रेक्टेंगल में ये जो सकम फ्रेंस होगी कहा दिखाई देगी ये आएगा टू पाई आर सकम फ्रेंस जो होगी खुल करके यहां आ जाएगी टू पाई आर और ये जो लेंथ होगी ये कहा आएगी ये स्मॉल है इधर आएगी तो इसका सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये टू पाई आर इंटू एल तो यहां पर सर्फेस एरिया हो जाएगा आपका टू पाई आर इंटू एल ठीक है ना ई इंटू टू पाई एल अब यहां पर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपन एक्सल नॉट ये होता है गॉस लॉ तो टोटल फ्लक्स आपका ये आ जाएगा ई इंटू टू पाई आर एल और आपका चार्ज इनसाइड कितना था लेमडा एल अपॉन एफ यहां पे एल से एल कट हो जाएगा फिर आप वैल्यू लिखोगे ई की तो टू पाई आर नीचे आ जाएगा यानी ई फॉल्स टू लेमडा अपॉन टू पाई आर एफ सेल नोट ठीक है ना तो आप ध्यान से देखिए टू पाई एफ सेल नोट में सॉरी यहां पर ऊपर और नीचे अगर मैं टू का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर टू लेमडा आएगा और नीचे क्या आएगा फोर पाई एफ सेल नोट आर तो फोर पाई एफ सेल नोट आर क्या होगा यहां पर आप जानते हो फोर पाई एफ सेल नोट क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एफ सेल नोट की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन फोर पाई एफ सेल नोट की वैल्यू के के बराबर आती है डायरेक्टर कॉन्स्टेंट के बराबर तो यहां पर हम लिख सकते हैं वन अपॉन फोर अगर टू का मल्टीपल दोनों तरफ करता हूं मैं टू अपॉन टू तो ये हो जाएगा ये फोर पाई एफ सेल नोट यानी कि के आ जाएगा नीचे सर ऊपर और ये हो जाएगा टू के लेमडा अपॉन आर टू के लेमडा अपॉन आर ठीक है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी टू के लेमडा अपॉन आर ओके सो दिस इज द केस फॉर ए इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ है ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है